欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容 ：Gucci 不惜等肖战到凌晨，霸占电视剧互动榜，肖战待遇优越。近日，网上爆料 Gucci 为了邀请肖战进直播间，不惜等肖战到凌晨。这并不是肖战耍大牌，而是肖战在拍戏，很多时候都要很晚收工。另外，肖战还霸占电视剧互动榜，在 T O B 十榜单里，肖战独占六个席位。这样的肖战，试问还有谁可以阻止前进的步伐？而肖战取得这样的优越待遇，完全是刻苦努力换来的结果。据悉，在肖战 Gucci 早春大片发布的时候。网上有人爆料关于 Gucci 和代言人肖战的一个真瓜，品牌方为肖战专门置景，还不惜等待肖战到凌晨，会充分尊重肖战的工作行程，不耽误肖战正常拍戏。另外，肖战这么多年兢兢业业拍戏的结果也肉眼可见，在电视剧互动榜 T O P 一十名单里，肖战陈情令余生请多指教，《斗罗大陆》《王牌部队》等均上榜。可以说是霸占榜单，影响力毋庸置疑。从粉丝们的反响来看，大家也都非常尊重和支持肖战的选择，拍戏也好，代言商务也罢，肖战都非常努力，从来都没有耍大牌，也没有看不起身边普通的工作人员。如今随着知名度大涨，肖战在各方面的待遇都非常优越，这没必要眼红。一开始有谁看好肖战？肖战更不是从一开始就得到这么多福报，只有不懈努力、坚持不放弃。总之，肖战值得如此，获得的荣誉和奖项都是实至名归。作为粉丝，还会继续期待肖战，相信肖战接下来的作品和代言会越来越多，只会在背后支持肖战，希望看到肖战越来越好。奉劝某些人，不要想着诋毁和造谣肖战。时代不同了，网友们都不是傻子，都有自己明确判断，能够分辨清楚。肖战非常棒，继续保持火热发展状态。肖战优秀实锤，大学期间介绍信公开，七大荣誉成学校风云人物。近日，网上公开了一份肖战在大学期间的介绍信。又带领粉丝们见到未成名之前肖战的真实状态，肖战优秀实锤，无可非议。值得一提的是，肖战在大学期间获得了七大荣誉，也让肖战成为了学校里的风云人物。在那个时候，肖战收获到了非常多小迷妹，优秀从来都不是一蹴而就，而是不断积累和学习。据悉，在肖战公开的介绍信中。密密麻麻都是肖战在大学期间获得的荣誉，不完全统计有七个，包括文艺先进个人、优秀干部、最具人气、公益海报设计一等奖等。这么多荣誉，大部分都和文艺作品有关，助力肖战成为学校里的风云人物。其实一直以来，网上有很多关于肖战在大学期间里的消息，和这封介绍信内容一样，展现出肖战优秀的一面。多才多艺，温柔体贴。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示，优秀的人总是会闪闪发光，还调侃到公公婆婆是如何培养出一位如此优秀的偶像。家风家教非常重要。再退一步讲，如果不是因为肖战非常优秀，表现很不错，怎么可能有机会参加出道的舞台？更何况肖战还登上了学校的杰出校友榜。俨然成为了学校的骄傲，家乡的骄傲。总之，说来说去就是一句话：肖战是一位值得信赖的实力派演员和优质偶像，值得跟随，更值得支持。可以确定，肖战会继续努力，未来继续为观众带来精彩表现，拭目以待吧。肖战优秀实锤，不接受反驳。肖战和顶奢服饰不仅是相配，看肖战演绎古奇的服装和首饰，忽然对高奢有了点感悟。所谓高奢，那就是我自随心，或高贵冷艳
，或张扬自意，或摩登，或古意，总之就是要独自的美丽。如果穿戴者气质好，和服饰相称，俗称能压得住场子的，那就大家一起美丽，你好我也好。如果穿戴者气质不够，或者和服饰不匹配。那就难免让人质疑，是人的问题还是服饰的问题？那样的场景简直是一场灾难，人和服饰真是相距不如远离。而像肖战这样，不仅气质好和顶级服饰极其相配，而且气场强大，演绎出了自己独特的风格，这就是驾驭了服饰，让服饰为自己服务。如果人称不起服饰，服饰高高在上，变成了冷冰冰的物件。而人能驾驭的了服饰，那么服饰就和人一起有了灵魂。肖战每次穿高奢出场，都是很好的驾驭了服饰，并有其独特的韵味，极其让人赏心悦目。这也难怪高奢对他情有独钟。赵丽颖、李冰冰结束合作，九月份便有迹可循，知情人士透露离开内情。赵丽颖的《风吹半夏》正在热播。豆瓣八点四的高评分，无疑是观众对他的认可。这位以古偶剧发家的八十五花，这几年努力转型且颇有成效，如今俨然已成为八十五花的第一人。作为顶流，赵丽颖自然不会是孤军奋战，她身后依靠的是业内知名公司合颂传媒。合颂传媒是著名影星李冰冰和她妹妹李雪等人于二零一八年合伙成立的传媒公司。经过几年的壮大发展，旗下曾一度囊括了陈学冬、耿乐、张惠文、何润东、贾青、周也、天爱、古力娜扎等人气演员。二零二一年，合颂传媒迎来一员大将，那就是顶流赵丽颖。二零二一年三月四日，合颂传媒官方发文称，赵丽颖成为了合颂传媒全新的合伙人。合颂传媒会接手赵丽颖全部的事业版图，也会为赵丽颖展开全领域战略合作。赵丽颖本人也转发了这条微博，称：“让我们继续用简单的心做些不简单的事。”李冰冰是大花之一，赵丽颖是风头正劲的八十五花，强强联合自是让人期待不已。在合作后的一年多时间里，赵丽颖的转型之路也愈发顺畅。就在网友期待双方能有进一步的发展时，赵丽颖却被曝离开了合颂。赵丽颖超话负责人发文：“体面合作结束，未来会越来越好，虫虫们都懂吧？”暗示了赵丽颖和合颂的合作关系结束。赵丽颖本人在采访中也明确提到，目前已经成立了自己的工作室，言下之意准备单干。对于赵丽颖的单干，粉丝自是鼎力支持。毕竟是金子总会发光的。以赵丽颖的努力和优秀，无论依靠公司还是独当一面都不在话下。既然双方和平分手，那就彼此祝福。但也有知情人士透露，双方并不能算是和平分手，且赵丽颖的离开早在九月份便有苗头。九月份时，便有博主爆料，赵丽颖和何颂的关系很微妙。何颂把营销重点都放在了旗下小花周也身上，何颂感觉留不住赵丽颖，所以一直没怎么管赵丽颖。其实当初赵丽颖与何颂合作，主要是想提升自己的商务资源。赵丽颖虽然美貌，但穿搭总被吐槽太土，商务资源更和杨幂、Angela b a b b 之列无法比拟。为此，李冰冰也曾亲自出马。和赵丽颖一起拍摄了一组姐妹大片，还为赵丽颖拿下了迪奥的商务合作。可即便如此，赵丽颖的时尚资源也没有得到强有力的提升。网友发现，合颂不理睬赵丽颖，从九月份便开始。九月四日，赵丽颖直播，合颂传媒并未发宣传文案。参照此前张惠文离开合颂时，合颂也未正式官宣发文。直到张惠文在官网的照片被移出，网友才知道他已离开。除了不理睬赵丽颖，知情人士还称，公司一开始和赵丽颖签约时，给他画了一个大饼，但做到的却寥寥无几，反而是把赵丽颖当成赚钱的工具，还让他带新人。
。从2022年3月份开始，便有网友猜测赵丽颖或将离开合颂。九月份合颂方便不再宣传赵丽颖，如今双方终于传出解约的消息。虽说私下赵丽颖受了不少委屈，但这次合作也算是互惠互利，离开时也算体面。希望赵丽颖单干后。能够发展的越来越好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。